மாணவர்கள் அவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வணக்க மாணவர்களே நாங்கள் டேன்டியினுடைய கல்வி தொலைக்காட்சி இணைஞ்சிருக்கின்றோம் உங்கள் திரு மாணவர்களே இங்கு பண்பறப்பட்ட பாடங்கள் பல்வேறுபட்ட ஆசிரியர்களால் தினந்தோறும் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது அதில் குறிப்பாக ஏன் பாடங்கள் உங்களுக்கு அது கலைத்துறையாக இருக்கலாம் வர்த்தகத்துறையாக இருக்கலாம் இப்படி பலதரப்பட்ட துறைகளில் சார்ந்த பாடல்கள் உங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது அதன் அடிப்படை நாங்கள் கலைத்துற கலைத்துறை சார்ந்த ஒரு பாட அழகான வரலாற்று பாடத்தோடு நினைஞ்சிருக்கின்றோம் வரலாற்று பாடம் என்னும்போது வரலாற்றினை ஒரு பாடமாக எடுக்கின்ற ஒரு மாணவர்கள் கட்டாயம் இலங்கை வரலாறு எடுப்பார் அடுத்த இருக்கின்ற ஐரோப்பிய வரலாறு ஐரோப்பிய வரலாறு இந்திய வரலாறு நவீன வரலாறு இருக்கின்றது இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுக்க வேண்டும் இங்கு நாங்கள் ஐரோப்பிய வரலாறே பெரும்பாலான மாணவர்கள் எடுப்பதால் நாங்கள் ஐரோப்பிய வரலாறு சார்ந்த கடந்த கால வினாக்களோடு கடந்த வகுப்பிலிருந்து இன்று வரைக்கும் பயணத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே ஐரோப்பிய வரலாறு நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பகுதி ரெண்டு வினா வினாக்களில் ஐந்தாம் வினா வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தாங்க அது ஐந்தாம் வினாத்தோடு ஐந்தாம் வினாவோட இன்று நாங்கள் பார்க்க போகட்டும் ஆகவே வினாக்களை ஓடாம் கவனிக்க மாணவர்களே கவனிக்க மாணவர்களே கவனிங்கள் ஐந்தாம் வினா பாருங்கள் ஆகவே வினாவுக்கள் நீங்கள் முழுமுதல் முழுமையாக வினாக்களை வாசிக்க வேண்டும் அந்த வினாக்களுக்கு ஏற்றால் போது தான் நீங்கள் விடியாளிக்க வேண்டும் சில வேளை வினா கற்றுய வினா விடலாம் சில வகையில் வினா சுருவி பெறுதாக வரலாம் அப்புறம் வினாவுடைய கட்டமைப்பு பலவிதப்பட்டு இருக்கின்றது அப்போ விளக்குக ஆராய்க தெளிவுபடுத்துக மதிப்பிடுக விவரிக்க உதாரணம் காட்டுக எடுத்து காட்டுக இப்படி பலதரப்பட்ட இப்படி அடிப்படையில் வினா இருக்கின்றது அப்படி பலதரப்பட்ட அடிப்படை வினா இருக்கின்ற போது நீங்கள் ஒரு நீங்கள் அந்த வினாவுக்கு ஏற்றாற் போல கேட்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு ஏற்றாற் போய் தான் விடை விடை அளிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நீங்கள் புள்ளிகளை இழக்காமல் புள்ளிகளை அதிகரித்துக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் ஆக இப்போ மீண்டும் வினா கவனிங்கள் ஐந்தாம் வினா கவனிங்கள் பின்னவற்றில் எவையேனும் இரண்டுக்கு அவற்றின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் தொடர்பாக சுருவிப்படுது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த சுருவிப்படுதுவோம் முதல பாருங்கள் கிரேக்க நகர அரசுகள் ரெண்டாவது இஸ்பானியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாடுகள் பயணங்கள் மூன்றாவது ரிச்சுரியுடன் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கொள்கை ஐந்து நாலாவது அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான பின்னணி ஆக இப்படி நாடு சுருவி தருவது சுருவிப்பு எப்போதும் நீங்கள் ரெண்டு சுருவிப்பு எழுதவடி கட்டாயம் பெறும் உங்களுக்கு நாலு சுருவிப்பு பெறும் அதில் ரெண்டு தேதி செய்யலாம் அப்போ இங்கேயும் தெரிவி இருக்கின்றது அவை சுருவிப்பு எழுது எடுக்கின்ற போது நீங்கள் முழுமையாக அந்த விடியம் தொடர்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ அது அறகுறியாக தெரியாமல் முழுமையாக தெரிகின்ற போது தான் புள்ளிகளை முழுமையாக எடுக்கக்கூடிய இருக்கும் ஆக நாங்கள் இங்கே கிரேக்க நகர் அரசுகள் தொடர்பாகத்தான் நாங்கள் முதல் பார்க்க போகிறோம் கிரேக்க நகர் அரசு உங்களுக்கு தெரியும் ஐரோப்பாவில் நிலவிய பழைய கால நாகரிகங்களில் கிரேக்க ரோம அரசுகள் மிகவும் உச்சமான கலை பண்பாட்டு விடியங்களை உள்வாங்கி இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் கிரேக்க நகர் அரசுகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போட்டோம் கிரேக்க நகர் அரசுகளில் நிலவிய இப்படிப்பட்ட நாகரிக பண்பாடானது அது உச்ச எழுது அதை பார்ப்போம் கவனிங்கள் ஆரம்ப கால கிரேக்கர்கள் தமது அரசியல் சமூக விடியங்களில் தத்தமது பகு பகுதிகள் நிலவிய நகர அரசுகளின் தன்மைக்கேற்ப வேறுபடுத்தியிருந்தனர் இங்கு ஏராளமாக நகர அரசுகள் காணப்பட்டதுடன் எதேன்ஸ் இஸ்பாட்டா தீர்ஸ் மெஹாரா கொரிங் ஆக்ரோஸ் மே பிடல் பிடல்ஸ் சமோஸ் என்பன கிரேக்க நகர அரசுகளில் புகழ்பெற்ற நகர நகரங்கள் மீண்டும் கவனிங்க நகரத்து கவனிங்கள் எதேன்ஸ் வெளிப்பட்டிருப்பீங்கள் அந்த ஒலிம்பிக் தாயகம் என்று வெளிப்பட்டிருப்பீங்கள் எதேன்ஸ் இஸ்பாட்டா தீர்ஸ் மெஹாரா கொரிங் ஆக்ரோஸ் பிளட்டஸ் சமோஸ் என்பன இவற்றில் இவற்றில் புகழ்பெற்ற ஒரு நகரமாக விளங்குகின்றது முதலாக அடுத்த கவனிகள் இங்கு காணப்பட்ட நகர் அரசுகள் நகர் அரசுகளில் வெவ்வேறு வகையான ஆட்சிகள் நிலவுகின்றது குறிப்பாக வெவ்வேறு வகை ஆட்சி அது வெவ்வேறு ஆட்சி என்னும்போது ஒரு மன்னர் ஆட்சி மன்னர் ஆட்சி நாங்கள் முடிக்க ஆட்சி முடிக்குரிய ஆட்சியை சொல்லுவோம் மன்னர் ஆட்சி பரம்பரை பரம்பரையாக வழி தோன்றல் அதாவது தந்தை பிரமகன் அப்படி இலங்கை வரலாறு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு போக்கு தான் நாங்கள் ஐரோப்பியாக இருந்திருக்கின்றது மன்னர் ஆட்சி அல்லது முடிய ஆட்சி அடுத்த கவனிங்கள் ஆரம்ப ஆட்சி முறையான மன்னராட்சி முறைகளில் அரசனை கடவுளின் அவதாரமாக மக்கள் மகித்ததுடன் அவள் பிரதான மத உருவாக நியமிக்கப்பட்டு மத உருவாகவும் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் இடம்பெற்ற கிழக்கு நகர் அரசு இல்லை 
முதன்மையான ஒரு ஆட்சியாக இந்த நகர நகர அரசு விளங்குகின்றது குறிப்பாக அதிலும் மன்னர் ஆட்சியாக முக்கியம் பெற்றுக்கொண்டது அந்த மன்னர் ஆட்சியில் மக்கள் முன்னாளி முன்னாள் கடவுளர்கள் போலத்தான் தங்களை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் மன்னர்கள் தாங்கள் கடவுளுடைய பிறகு என்றும் தான் நிறுத்தே நடைபெறும் என்றும் சட்டம் நிர்வாகம் நீதி போன்ற துறைகள் எல்லாம் அதனுடைய கட்டுப்பாடு இருக்கும் என்று நாம் கடந்த கால வினாக்களை பார்த்துனாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அது அங்கே அரசனை மத உருவாக கடவுளாக தங்களே மீட்க வந்த ஒரு மீட்பவராக என்று பலதனப்பட்ட ஒரு வடிவமைப்பிலான் இங்கே மனர் ஆட்சியில் கிழக்கு நகர் அரசுகளில் அரசுகளில் வாழ்ந்த மக்கள் மன்னனை பார்த்துக்கிட்டார் அது ஒன்று அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் இங்கேயும் பாருங்க மன்னன் நீதிபதியாக மத குருவாக என்று மன்னன் தனியே மன்னர் ஆட்சி மட்டுமில்லாமல் நாட்டை நிர்வகிக்கிற பொறுப்பு மட்டும் இல்லாமல் நீதிபதியாக மக்களுடைய குறைகளை தீர்ப்பவராக போது மத போதகராக என்று பல பல்லறுபட்ட ரீதியில் மக்களுக்கு ஒரு பணி செய்வதாக மன்னம் விளங்குகின்றான் அடுத்த ரெண்டாம் ஆட்சி பிறவுக்கள் ஆட்சி முடியாட்சியின் வீழ்ச்சியின் பின் இது தோண்டியது சலுகைகளை பெற்ற செல்வந்தர்களிடம் அரசியல் அதிகாரம் குவிந்திருந்தது சமய மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை இப்பிறவுக்களை மூன்றுண்டு மேற்கொண்டனர் அதாவது முடியாட்சி அல்ல மன்னர் ஆட்சியானது முடிவடையுது அது முடிவடைந்ததன் பிற்பாடு அங்கு ஏற்பட்ட கிறிஸ்துவ மத செல்வாக்கு காரணமாக அங்கு உருவான பிறவுக்கள் ஆட்சியானது அவர்கள் பிறவுக்கள் ஆட்சி என்பது அவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கின்றார்கள் செல்வந்தர் இருக்கின்றவாறு அவர்கள் தங் த தமிழ் சொந்தமான சிறுசு நிலப்பரப்பில் பொதுமக்களை கொண்டு மானிய முறையான ஒரு பொருளாதார முறையை முன்னெடுக்கிறார் அப்படி முன்னெடுக்கிற போது அங்கே அரசன் ஒரு கைப்போமையாக தான் இருப்பார் பிறவு பிறவுக்கள் கட்டுப்பாடு நிறைய நிறைய சிறுது நிலங்கள் இருக்கும் அந்த சிறுது நில பிறவு கட்டுப்பாடு சிறுது நிலங்களை எல்லாம் சாதாரண பொதுமக்கள் மானிய முறை முன்னெடுப்பாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஆட்சி அந்த பிறவுக்கள் ஆட்சி பிறவுகள் ஆட்சி அடுத்த கவனிங்கள் சில்லோர் ஆட்சி குறிப்பாக சில்லோர் ஆட்சி என்னும்போது செல்வந்தர் சிலர் தமது நலன்களை மேம்படுத்தி கொள்ளும் வகையில் செல்வந்தர் அல்லது பணக்கார நட்டத்தினர் தங்களுடைய நலன்களை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் மேற்கொண்ட ஆட்சியே சில்லோர் ஆட்சியாக குறிப்பாக நில உடைமை உட்பட சகல அதிகாரங்களும் இவர்களிடம் குவிந்திருந்ததால் மக்கள் பெரும் இன்னல்களை எதிர்கொண்டனர் அதாவது செல்வந்தர்களிடம் ஆட்சி இருந்ததால அவர்கள்தான் எல்லா அதிகாரமும் இருக்கும் நிர்வாகத்தை முன்னெடுக்கிறது ஆட்சி கவனிக்கிறது அதாவது ஆட்சியாளர் தெரிவு செய்கிறது அரசியல் பொருளாதாரம் சமயம் கலை போன்ற பல பலப்பட்ட விடயங்களை தங்களுக்குள் கொண்டு ஆட்சி இந்த சில்லோர் ஆட்சியில மக்கள் தங்களுடைய குறைகளை நிறைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது பல அதாவது மக்கள் பல இன்னல்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் ஆளாகியிருக்கிறார்கள் அடுத்த மூன்றாவது கொடுங்கோல் ஆட்சி சில்லோர் ஆட்சியின் கீழ் துன்பத்துக்குள்ளான சாதாரண மக்களால் உருவாக்கூட ஆட்சியால் இந்த ஆட்சி இது அடுத்ததாக ஜேனாய ஜேனா ஆட்சி அதாவது கொடுங்கோல் ஆட்சி வீழ்ச்சி பிறகு தோற்றப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் இந்த ஏதா ஆட்சி ஏனா ஆட்சி அடுத்த வாரங்கள் இங்கு மக்களின் நலன் க நலன் கடத்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன பெரிகிளிசியன் காலத்தில் இது உன்னத நிலையை அடைந்திருந்தது அடுத்த வாரங்கள் எக்லீசியா எனும் எக்லீசியா எனும் பொதுச்சாவி இடம்பெற்றது இதில் வயது வந்த ஆண்கள் அனைவரும் வயது வந்த ஆண்கள் அனைவரும் அங்கும் பயித்தனர் இந்த இந்த ஆட்சி அதில் எக்லீசியா என்னப்படுகின்ற ஒரு நிர்வாக முறையால் குறிப்பாக பொதுச்சாவி இடம் பொதுச்சாவி ஒன்று இருக்கும் அதில் வயது வந்த இடம் ஆக்கள் மட்டும் அந்த நிர்வாகத்தில் பங்கெடுத்துருக்காங்க சாதாரண வயது குடியின ஆக்கள் எல்லாம் அல்லது ஆண் பெண்கள் எல்லாம் இந்த இதில் பங்கு பெற முடியாது காணப்பட்டது இங்கு வாக்குரிமை மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன வாக்குரிமை அளிக்க முறைஞ்சு வந்திருக்கு அடுத்த காலங்கள் பல்லே எனும் ஐநூறு பேர் கொண்ட சபை காணப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக இச்சபை எக்லீசியாவில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதாக அது எக்லீசியாண்ட சபையில் எடுக்கப்படுற அந்த தீர்மானங்களில் நடைமுறைப்படுத்த பொறுப்பு தான் இதில் இருக்குது அது பாருங்கள் கட்டுமான பணிகள் என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கலாம் ஒன்று கட்டுமான பணிகள் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் விவசாய நடவடிக்கைகள் இங்கு நிலவிய ஆட்சி முறையில் நேரடியான ஏன ஆட்சி முறை இடம்பெற்றது அப்போ ஓரளவு மக்களுக்கு ஏற்புடைய மக்களுடைய குறை நிறங்களை தீக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி முறையாக தான் இந்த ஆட்சி முறை இடம்பெற்றிருக்கிறது அடுத்த வாரங்கள் சமயம் சமயம் என்னும் போது இங்கே ஆரம்ப காலத்தில் இயற்கை அம்சங்களில் இயற்கை அம்சங்களில் கடவுள் இலக்கிய அம்சங்களுக்கு அம்சங்களுக்கு கடவுள் அந்தஸ்து கொடுத்து வழிபாடு செய்யணும் எனினும் இவர்கள் கடவுள்கள் பற்றி அச்சம் அச்சமற்றி இருந்தனர் இவர்களுக்கு மனித உருவங்கள் அதாவது குறிப்பாக கடவுளுக்கு மனித உருவம் கொடுத்து இயற்கையில் தங்கள் என்னென்ன இயற்கையாக இருக்கின்ற பூமியாக இருக்கட்டும் அல்லது இயற்கையாக இருக்கின்ற தீகள் அல்லது காடுகள் தங்கள் தங்கள் என்னென்ன விதத்தில் ஆபத்து வருதோ அதெல்லாம் வழிபடுற முறை சொல்லுவோம் இயற்கை வழிபாடு அந்த இயற்கை வழிபாடில் கடவுள்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்போ கடவுளுக்கு உருவம் கொடுத்து வழிபட்ட ஒரு நாகரிக பண்பாடாக கிரேக்க நாகரிக பண்பாடு இருந்திருக்கின்றது அடுத்த கவனிங்கள் கடவுளர்கள் ஒரே குடும்பம் சேர்ந்தவர்கள் என நம்பி நம்பிக்கை கொண்
இதுவே கடவுள்களின் தலைமை தலைமை கடவுளாக வழிபட்டு வந்தது அடுத்த பாருங்கள் இக்கால சமய நிலை சுதந்திரமான சிந்தனைகளுக்கு அடையாளம் அன்றி தன்னூர் வகையான கலைத்துறை வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவாக இருந்தது அப்ப சமயத்துறையான் கலை கலாச்சாரம் போன்ற படதரப்பட்ட விடயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு உந்து சக்தியாக குறிப்பாக கலை தான் இங்கே சமயத்தூடாக கலை வளர்க்கப்பட்டது அடுத்த வாரம் இலக்கியம் இங்கே வாருங்கள் கிரேக்க இலக்கியம் பல்வேறு துறைகளில் வளர்ச்சி அடைந்தது கிரேக்க இலக்கியம் பல்வேறு துறைகளில் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாகரிக பண்பாடாக வாழப்படுது குறிப்பாக வாங்கள் வீரகாவியங்கள் அதாவது மன்னன் மன்னனுடைய போர் வெற்றிகள் மன்னனுடைய சாதனைகள் அவருடைய சிறப்புகள் அவருடைய வீர செயல்களை போட்டு கூறுறான் வீரகாவியங்கள் ஹோமரின் இலியட் ஒடிசி அடுத்த கவனிங்கள் பாடல் காவியங்கள் பிட்டர் செவோ பிட்டர் செவோ அடுத்த நாடக பரவ சோகான் இஸ்கிலிஸ் சோவோக்கியா ஜூரிச்சர் போன்றவர்கள் ஆங்கில பேரா நீங்க ஞாபகம் வச்சு கவனம் அரிஸ்டோட்டின் அரிஸ்டோடனின் படைப்பு அடுத்த வரலாற்று ஒன்று ஹெரோடஸ் வெளிப்படுங்கள் வரலாற்று தந்தையான ஹெரோடஸ் கிடைக்கிறதை சேர்ந்த வேண்டும் அவர்தான் முதல் முதலாக வரலாற்றுக்கு ஒரு பூரண ஒரு விளக்கம் கொடுத்த வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கிரோட்டஸ் தான் பழைய கால வரலாற்று விடயங்களை சேகரிக்கிறத பகிர்ந்த முறையை வெளிப்படுத்தியவாக நாங்கள் அவரை வரலாற்று தந்தையை நிலை போன்று வெளிப்பட்டு அப்ப அப்படிப்பட்ட கரோட்டஸ் பிறந்த தாய் நாடு தான் இந்த கிரேக்க தேசம் அடுத்த வாழ்கள் டூஹிரைட்டிஸ் நூல்கள் ஹெசிடியஸின் வேலையின் வேலையினாலும் இப்படி பல பலகப்பட்ட இலக்கியங்கள் இந்த காலத்துல எழுதப்பட்டு வளர்ச்சி அடைந்து வந்திருக்கிறது காணலாம் அடுத்த சிந்தனை இலக்கியம் சமயத்துறையில் ஏற்பட்டு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியா சிந்திக்கிறது புதிய புதிய விடயங்களை கண்டுபிடிப்பது புதிய புதிய விடயங்களை சிந்திப்பதற்கு ஏற்ற நிலவி சேர்ந்திருக்கின்றது பாருங்கள் ஆரம்ப கால சிந்தனையாளர்களான பிளேட்டஸ் நகரிருந்த தேலிஸ் அனெக்சியம் மற்றும் அனெக்சியமேனிஸ் சோ சோவிட்டர் விதாண்டாவாதி சோகரேஸ் என்பவர் பிளேட்டோ அரிஸ்டோட்டில் பலரப்பட்ட சிந்தனையாளர்கள் இங்கே பிளேட்டோ வாழ்ந்திருக்கிறார் அரிஸ்டோட்டில் வாழ்ந்திருக்கிறார் பலதப்பட்ட சிந்தனையாளர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இலக்கியவாதிகளும் தத்துவவியலாளர்களும் அறிஞர்களும் போன்ற பல பலதப்பட்டவர் வாழ்ந்த ஒரு நாகரிக பண்பாடாக கிரேக்க நாகரிக பண்பாடு வரலாறு முக்கியம் இருக்கின்றது அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த அடுத்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது உரிமையாக இருக்கும் அப்போ கிரேக்க நாகரிகம் பற்றி கேள்வி கேட்கின்ற போது நீங்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தை பற்றி நகர அதாவது ஆட்சி அரசியலை பற்றி சொல்லுவோம் சமயத்தை பற்றி சொல்லுவோம் இலக்கியத்தை பற்றி சொல்லுவோம் சிந்தனையை பற்றி சொல்லுவோம் அதில் பொதுவான சில விடியாமல் இருக்கும் அதே உள்வாங்க சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லுகின்ற போது தான் கிரேக்க நாகரிகம் பற்றி சிறு முழுமையாக அடையும் இது தனியாக அரசியல் மட்டும் அல்ல தனியாக சமயம் கலையும் எழுதுகிற போது உங்களால் நிறைய விடியங்கள் எழுத முடியாது போயிடும் அதோட நீங்கள் நாகர் கிரேக்க நாகராஜ் அடுத்தபடி முழுமையான விடிய விடிய எழுதா எழுதாதால் புள்ளி விளக்க வேண்டியது ஆகவே ஏதாவது ஒன்றை பற்றி சிறுவிப்பு கேட்டால் அதனுடைய முழுமையான விடியம் எழுத வேண்டும் அப்போ அப்போ கிரேக்க நகர் அரசு 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 என்னும் போது அரசியல் பொருளாளர் சமய கலை என்ற அடிப்பில் எழுத வேண்டும் அடுத்த ரெண்டாவது உரிய பாருங்கள் இஸ்பானியால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாடுகா பயணங்கள் இஸ்பானியா அவங்க தெரியும் நாடுகா பயணங்கள் ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டதன் விளைவாக ஏற்பட்ட ஒரு பாரிய அளவிலான ஒரு நீண்ட ஒரு பயணம் தான் நாடுகா பயணங்கள் ஐரோப்பியர்கள் புதிய கடல் வழி பயணங்களை மேற்கொள்ளோ மேற்கொ மேற்கொண்டு புதிய உலகம் புதிய தேசங்களை குறிப்பாக ஆசியா ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா போன்ற தேசங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பயணத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் நாடுகான் பயணம் இந்த நாடுகா பயணங்களில் ஆரம்பத்தில் போத்துக்கேர் ஓல்லாந்தர்கள் இஸ்பானியர்கள் பிரான்சியர்கள் பிரித்தானியர்கள் ஈடுபட்டுக்கிறார் அதில் இஸ்பானியர்களும் நாடுகா பயணம் ஈடுபட்டு தங்களால் முடிஞ்ச நிறைய நிறைய நாடுகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இஸ்பானியை பற்றி உங்களுக்கு கூட போத்துக்கேரை பற்றியோ ஓல்லாந்தரை பற்றி கேட்கப்படவில்லை அல்ல பிரான்சியை பற்றி கேட்கப்படவில்லை உங்கள்கிட்ட இஸ்பானிய நாட்டை பற்றி இஸ்பானிய நாட்டை மட்டும் தான் அழுது உடனே பாருங்கள் கிறிஸ்தோபஸ் கொலம்பஸ் கரேபியன் தீவுகளே சென்றடைந்தவை உடனே மேற்கு இந்திய தீவுகள் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அஞ்சு தீவு கூட்டங்கள் அதாவது கயானா மற்றது சிறுதிரு சிறுதிரு கூட்டங்கள் அந்த சிறுதிரு கூட்டங்களை கண்டுபிடித்த ஆப்பிரிக்கா என்ன அமெரிக்காவுக்கு அதாவது அமெரிக்க கண்டம் சேர்ந்திருக்கின்ற அந்த மேற்கு இந்திய தீவுகளை கண்டுபிடித்ததான் கிறிஸ்தோபஸ் கொலம்பஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அடுத்த வாணிங்கள் அமெரிக்கா பேஸ் பூஜி அமெரிக்கா என்னப்படுகின்ற புதிய உலகத்தை கண்டுபிடிச்சது அப்போ அமெரிக்காண்ட ஒரு 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 நாடை கண்டுபிடிச்சது அமெரிக்கா பேஸ் பூஜி ஆனால் அதுக்கு பேர் பேர் வச்சவரால் வேறு வரும் அப்போ அமெரிக்காண்ட ஒரு புதிய ஒரு கண்டத்தை கண்டுபிடிச்சது பேஸ் பூஜி அடுத்த பாருங்கள் ஃபேடினன் மெஹலன் குறிப்பாக ஃபேடினன் மெஹலன் தான் உலக உலகம் சுற்றி வந்த முதலாவது நாடுகாள் பயணியாக குறிப்பிடப்படுகிறார் அவ்வேறும் உலகம் பற்றி ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கிறார் அடுத்த பாருங்கள் ஃபெர்னாண்டோ கோட
பிரான்சிஸ்கோ பிசாரோ பேருவி நாட்டுக்கள் எடுத்தது பேருவி நாட்டு அடுத்தது மகளிரின் கடற்பயணத்தின் பின் இஸ்பானியா பிலிப்பைன்ஸில் தமது அதிகாரத்தை ஏற்படுத்த முயன்றவை அப்ப மகளிருடைய மகளிர் உலகம் பூரா சுற்றி வந்ததால அவரால்தான் இஸ்பானியாவுடைய பரப்பட்ட விடிய நிலப்பரப்புகளை இஸ்பானியாவோட ஆதிக்கத்தை கொண்டு முடிவெடுத்திருக்கிறது ஆகவே நாடுகள் பயணங்கள் நிறைய நாடுகள் மேற்கொண்டிருந்தாலும் நாங்கள் இப்போது பார்க்கறது இஸ்பானியர்கள் மேற்கொண்ட நாடுகள் பயணங்கள் மட்டும் இருந்தான் அப்படி அதை மட்டும் தான் அழுகும் இங்கே வேறு வழிதான் உங்களுக்கு புள்ளிகள் இழக்கப்படாது தேவையில்லாத நீங்கள் விஷய விஷயம் எழுதுதா போயிடும் அப்போ நாடுகள் பயணம் போது கவனிங்கள் கிறிஸ்துவ கொலம்பஸ் அமெரிக்கா வெஸ்பூசி பேடியன் மெஹலன் அதோட கொரோடஸ் பிசாரோ இப்படி பல பட்ட நாடுகள் பயன்படுத்தி பட்டுக்கிறாங்க அடுத்த பாருங்கள் அடுத்த துருவி பாருங்கள் மூன்றாவது துருவி பாருங்கள் ரிச்சர்லீஸின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கோள்கள் ரிச்சர்லீஸின் ரிச்சர்லி லிச்சர்லியூவின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கோள்கை முதலாவார்கள் ரிச்சர்லீஸின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கொள்கையை இரண்டு பிரதா பிரதான நோக்கங்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதாவது லிச்சர்லிஸ் என்பவர் தன்னுடைய கொள்கைகளை ஒன்று உள்நாட்டு ரீதியான ஒரு கொள்கை சர்வதேச ரீதியான ராஜதந்திர அடிப்படையிலான வெளிநாட்டு கொள்கை என்று ரெண்டு அடிப்படை இருக்கு அதே மாதிரி முதலாக பாருங்கள் பிரான்சிய அரச அரசனின் ஆதிக்கத்துக்கு தடையாக இருந்தவற்றை அகற்றுது பிரான்சிய அரசனின் ஆதிக்கத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அது அகற்றோம் அதோடு உள்ளாத கொள்கை அதோட பிரான்சிய ஐ பிரான்சை ஐரோப்பா பலம் மிக்க நாடாக மாற்றுது அப்போ ஒன்று பிரான்சுக்கு உள்நாடு இருக்கின்ற உள்நாடு இருக்கின்ற அந்த ஆதிக்கத்தை அல்லது தடைகள் இல்லாமல் போகணும் ஐரோப்பாவில் தடைகள் தடைகள் இல்லாமல் ஐரோப்பாவில் பிரான்சு ஒரு முன்னிலையில் ஒரு நாடாக மாற்றணும் என்று ஒரு ரெண்டு கொள்கையான இப்படி கொள்கையாக இருக்குது அதில் பாருங்கள் பிரான்சிய பிரபுக்களையும் கியூ காரணத்தையும் கட்டுப்படுத்த முதலாக அடுத்த கவனிங்கள் பிரான்சின் மத்திய அரசை பலப்படுத்த முழு நாட்டை முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களாக பிரித்து அவற்றுக்கு இன்ரெட்டர் எனும் அதிகாரிகள் நியமித்தான் இவர்கள் நேரடியாக மத்திய அரசுக்கு பொறுப்பு பொறு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய இருந்தது அப்ப பிரான்சிய ஆட்சியாளர்கள் குறிப்பாக ஒரு சபையை முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கி சபையில் உருவாக்குறார்கள் அந்த இவர்கள் நேரடியாக ஒரு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டும் தவறலை தான் அல்ல குற்றவலை வைத்தால் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய இருந்துக்கின்றார் அடுத்த காரணங்கள் ஜெர்மனியின் ஹப்ஸ்போர்ட் வம்ச வம்சத்தினர்கள் அதிகாரத்தை குறைக்க குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தவை அடுத்த காரணங்கள் கத்தோலிக்க புரட்டசாந்து மோதலில் புரட்டசாந்து மக்களுக்கு ஆதரவு அளித்து பரிசுத்த உரோம பேரரசின் ஆதிக்கத்தை குறைத்தவை ஆனால் இவ்வளவு தான் இவரால் இவருடைய வெளிநாட்டு கொள்கையும் அந்த வெளிநாட்டு கொள்கையில் ஏற்பட்டப்பட்ட வழங்கப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த கல்வி பாருங்கள் அடுத்த வெள்ளி அடுத்த வருங்கள் நாள நாளாக தூரி அமெரிக்கா சுதந்திர போருக்கான பின்னாள் பதினாம் அமெரிக்காவை பலதரப்பட்ட ஐரோப்பை பிடிச்சி வச்சிருந்தவை போத்துக்கேயர் ஒல்லாந்தர் பிரித்தானியர்கள் இஸ்பானியர்கள் இதிலும் அமெரிக்கா போர் என்பது குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று வரையான காலகட்டங்களில் குறிப்பாக பதினோரு வருஷமாக அமெரிக்க மக்கள் பிரித்தானிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதை காட்டி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சுதந்திர போரை தண்டங்கள் அமெரிக்க புரட்சி என்று நீங்கள் லெவல்லே படிச்சிருப்பீங்கள் இப்போ ஏலேயும் ஐரோப்பியர்கள் படிச்சிருப்பீர்கள் அப்போ அமெரிக்க அமெரிக்க குடியேற்றவாசிகள் நாங்கள் பிரித்தானிய ஆயுத்திலிருந்து முழு முழுமையாக விடுதலை பெறுவோம் என்று காண்டி முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு போரை தான் அப்படி சொல்லுவோம் அமெரிக்கா சுதந்திரம் போரன்னு சொல்லுவோம் அதை பிடிச்சி இது வந்து ஈஸி பாருங்கள் பிரித்தானிய வட அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்திய குடியேற்றம் தொடர்பாக கையாண்ட கொள்கைகள் ஒரு தெரியும் பிரித்தானிய அமெரிக்காவில் பதிமூன்று இடங்களில் பிடிச்சவை அது குறிப்பாக வட கரவினா தென் கரவினா நியூஜெர்சி அது நியூயார்க் இப்படி நிறைய இடம் இருக்கணும் இதில் அங்கே அங்கே அந்த இடங்களை பிடிச்சி போட்டு பதிமூன்று குடி குடியேற்றங்களை பிடிச்சி போட்டு அங்கே தமக்கு சார்பான பொருளாதார கொள்கையும் தமக்கு சார்பான வரி முறைகளையும் கொண்டிருக்கிறார் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் குடியேற்றங்களை சட்டவாக கழக கழகம் பிரித்தானியாவ கட்டுப்பாட்டு கீழ் இயங்கியவுடன் சுங்க வரி விதிக்கும் அதிகாரம் பிரித்தானிய பாலமானது இருக்குது அதாவது பிரித்தானியத்துக்கு பா பிரித்தானியாட்டால் சட்டம் ஏற்றதும் பிரித்தானியர்கள்லாம் வரி வேண்டதும் பிரித்தானிய பாலம் என்றது தான் இங்கே பிரித்தானிய சாட்டில் என்ன சட்டம் இருக்கோ அது இந்த குடியேற்றம் செல்வடியா பிரித்தானிய சட்டவாக்கலாம் என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோமோ அதெல்லாம் அமெரிக்காவில் செல்வடியா அதான் அந்த நிர்வாக முறை அடுத்தது குடி குடியேற்றங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற சட்டங்கள் பிரித்தானிய சட்ட சட்ட திட்டங்களுக்கு முரணாக இருத்தல் கூடாது அப்ப குடியேற்றங்கள் பின்பற்ற குடியேற்ற சட்டங்களை பின்பற்றலாம் ஆனா பின்பற்றினாலும் அது அப்படி சட்டங்கள் பிரித்தானிய நிர்வாக முறைகளுக்கு அல்லது பிரித்தானிய சட்டங்களுக்கு ஏற்புடையதா இருக்கும் முரணாக அல்ல முரண்பாட்டை ஏற்படுத்த கூடிய இருக்க கூடாது மேலும் இச்சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்த பிரித்தானியாவின் அனுமதி பெற வேண்டும் பிரித்தானியா குடியேற்ற நாடுகள் ஏதாவது பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும்
நிர்வாக அதிகாரம் முழுமையாக பிரித்தானியிடம் இருந்ததுடன் நீதிமன்ற முறை பிரித்தானிய முறையாக காணப்படும் அவர் நிர்வாகம் முழுமையாக பிரித்தானியை காணப்பட்ட மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய பிரித்தானிய தாயாரான பிரித்தானியால் இன்னும் விதமான நீதிமன்ற முறைகள் இருக்குமோ அது எல்லாம் இங்கே இங்கே செல்லுபடியாகும் அடுத்த வாணிகள் பொருளாதார கொள்கை வாணிப வாணி வாணிபவாத நியதிகளில் நடைபெற்றது பொருளாதார கொள்கை வாணிபவாத நியதிகள் நடைபெற்றது குடியேற்றங்கள் தாய்நாட்டின் நன்மைக்காகவோ நன்மைக்காகவே நிறுவப்பட்டுள்ளகின்ற கொள்கையின் கீழ் செய்யப்பட்டவை பொருளாதார கொள்கை வாணிபவாத நியதிகளில் நடை நடைபெற்றது குடியேற்றங்கள் தாய்நாட்டின் தன்மைக்காகவே நிறுவப்பட்டுள்ளகின்ற கொள்கையும் குடியேற்ற குடியேற்றங்கள் எல்லாம் குடியேற்ற குடியேற்றங்கள் தாய்நாட்டின் நன்மைக்காகவே நிறுவப்படுகின்ற கொள்கையும் கீழ் செய்யப்படுகிறது அடுத்த வாரங்கள் குறித்த சில பொருட்கள் பிரித்தானிய சந்தைகளுக்கு மாத்திரை அனுப்ப அனுப்ப வேண்டியிருந்தது அதாவது வேண்டும் வேண்டும் இடிந்தமை தேயிலை புகையிலை சீனி பரத்தி எல்லாம் குடியேற்ற நாடுகள் உற்பத்தி செய்யலாம் ஆனால் அது பிரித்தானிய நாட்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்போம் பிறகு பிரித்தானிய நாட்டு போய்தான் வேறு வேறு நாடுகளுக்கு போவோம் என்ற ஒரு முறை இருந்திருக்கிறது அடுத்த காவணிகள் பிரித்தானியாவில் இருந்து பிரித்தானியாவில் இருந்து அமெரிக்கா கொண்டு வரப்பட்ட பொருட்கள் அமெரிக்காவில் உற்பத்தி செய்வது தடை உற்பத்தி செய்வது தடை செய்யப்படும் அதாவது பிரித்தானியாவில் ஒரு கொண்டுடலாம் கொண்டால் அந்த பொருட்களை அமெரிக்க மக்கள் உப்பை செய்ய அமெரிக்க குடியேற்ற வாசிகள் உப்பை செய்ய முடியாது உதாரணத்து பாருங்கள் கம்பளி உதாரணத்து கம்பளி ஆடைகள் கம்பளி ஆடைகள் குடியேற்றங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் பிரித்தானிய மாத்திரமே புறப்பட வேண்டும் குடியேற்ற அமெரிக்க குடியேற்ற வாகன பாவம் குடியேற்ற மக்களும் தங்களுக்கு ஏதாவது பொருட்கள் தேவை தங்களுடைய அன்றாட தேவையில் பொருட்கள் செய்ய வேண்டும் தேவைன்னு சொன்னால் அது அந்த பொருட்களை பிரித்தானிய மட்டும் தான் போய் வேண்டும் வேறு எந்த ஒரு ஆயிரம் பேர் வேண்ட முடியாது இது அடுத்த காணிங்கள் குடியேற்றங்களின் பொருட்களை கொண்டு செல்லவும் குடியேற்றங்களில் பொருட்களை எடுத்து வரவும் பிரித்தானிய கப்பல் மாத்திரமே மேம்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் குடியேற்றங்களில் பொருட்களை கொண்டு செல்லவும் பிடித்து பரிமாறவும் அதை விற்பனை செய்யவும் குடியேற்றங்கள் கப்பலை தான் அமைக்க குடியேற்ற வாசியை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போ தான் மரியாதை விடலாம் அப்படிதான் அப்போ அப்போ எவ்வளோ விதமான பொருளாதார கொள்கைகளே அமெரிக்க குடியேற்ற வாசிக்கு மீது பிரித்தானிய முன்வைக்கிறார் இது அடுத்த காவணிகள் இவ்வகையில் பிரித்தானியாவுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை பெரும் இடமாகவும் இவ்வகையில் பிரித்தானிய தேவையான மூலப்பொருட்களை பெரும் இடமாகவும் முடிவு பொருட்களை விற்பனை செய்து கொள்ளும் தந்தையாகவும் அமெரிக்க குடியேற்றங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்தியது அதாவது காணிகள் இவ்வகையில் பிரித்தானியாவுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை பெரு பெரு பெருக்கொள்ளும் விடமாகவும் தங்களுடைய முடிவு பொருட்களை விற்பனை செய்யும் விடமாக தான் பிரித்தானிய நாடானது அமெரிக்கா குடியேற்றங்கள் பயன்படுத்தி அமெரிக்க குடியேற்ற மட்டும் இல்லை பிரித்தானிய அந்த காலத்தில் பிடிச்சி வச்சிருந்த ஆசியா ஆப்பிரிக்கா லத்தீன் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் எல்லாம் நோக்கம் என்ன நடந்தது வருத்தமும் லாபம் பெறுவோம் தங்கள மதத்தை பெறப்போம் அது குறிப்பாக தங்களுடைய மூலப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளணும் உப்பு செய்த முடிவு பொருட்களை விற்பனை செய்யணும் ஒரு சந்தையோட வேணும் அதுக்கான தான் அதை பயன்படுத்தியிருக்கார் அடுத்த காணங்கள் போராட்டம் வலு பெற்றவங்க காரணங்கள் ஏன் இந்த போராட்டம் இடம்பெற்றது ஒரு பக்கம் அமெரிக்க மக்கள் பிரித்தானிய குடியேற்ற குடிய பிரித்தானியுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுதலை பெறுவோம் என்ற காணி போராட்டம் தேவை அதுக்கான காரணம் தான் பார்க்க போகும் காணிங்கள் குடியேற்றங்கள் குடியேற்றங்கள் குடியேற்றங்களுக்கு தாய்நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து தேவைப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று வரையான வரையான ஏழு வருட போரில் பிரான் தோற்கடிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் இறுதியாக பிரித்தானியர்கள் அமெரிக்கா கைப்பற்றிய முதல் இறுதியாக அமெரிக்கா பிடிச்சி வச்சிருந்த ஐரோப்பியர்கள் பிரான்சியர் அவை அப்படி பிரான்சியர் அமெரிக்கா அமெரிக்கா பிடிச்சி வச்சிருந்து கொடூர ஆட்சியும் மேலதிக நிறைய இடங்களை பிடிக்க முற்பட முற்பட்ட போது தான் பிரித்தானிய பகிர்ந்து வராங்க பிரித்தானிய பகிர்ந்து வரும்போது அமெரிக்க குடியேற்ற வாசிகள் வாசி வாசிகளுக்கு பிரித்தானிய சப்போர்ட் கிடைச்சிட்டு கிடைச்சதால பிரித்தானிய ஆதரவு பிரித்தானியர்கள் அமெரிக்க குடியேற்ற வாசிகளுடைய ஆதரவோட பிரான்சியர் வெளியேற்றினாங்க பிரான்சியரோட ஏழு வருஷம் குறிப்பா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தொடக்கம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு வரை அறுபத்தி மூணு வரையான ஏழு வருஷம் யுத்தம் இடம்பெறும் அந்த ஏழு வருஷ யுத்த யுத்தத்தில் பாய்ப்படைந்த பிரித்தானிய அதாவது சொத்தடி உயிரடி வியப்பட்ட பிரித்தானியா நட்டுகளுக்காக தான் நிறைய வரி ஆர வேண்டும் கெபல் வரி கெபிடேஷன் வரி நிறைய வரிகள் ஆர வேண்டும் இந்த வரியை தாங்க கொள்ள முடியாது அமெரிக்க மக்கள்லாம் கூட சரி ஒரு வழி வாருங்கள் அடுத்த வாருங்கள் செல்வ செல்வந்தியர்களின் அச்சுறுத்தல்கள் அச்சு அச்சுறுத்தல்கள் குறைந்தவை அடுத்தது இங்கிலாந்து ஏழாண்டு போ இங்கிலாந்து ஏழாண்டு போர் செலவுகள் குடியேற்ற மக்களிடம் பெறுவதற்காக புதிய வரிகள் விதித்த வரங்கள் இந்த வரிகளும் டவுன் செட் சட்டம்னு சொல்லுவோம் வரங்கள் கண்ணாடி முத்திரை தையிலை போன்ற பொருட்களுக்கான அடுத்த காணிகள் குடியேற்ற மக்கள் இதற்கு எதிராக மேற்கொண்ட போராட்டத்தால் தையிலை வரி தவிர்த்த ஏனி அனைத்து வரிகள் வரி நீக்கப்பட்டன குடியேற்றவாதிகள் போராட்டம் மேற்கொண்ட போடைய எதிரொலி தான் தையிலை வரி உட்பட சில பொருட்களுக்கான வரியை ந
உடனடி மற்றும் அடிப்படை காரணம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவிலிருந்த புகழ்பெற்ற ஃபஸ்ட்டு துறைமுகத்தில் தடுத்திருந்த தைல போட்டிகள் கூடிய கப்பல்கள் கப்பலில் இருந்து தைல போட்டிகளை கப்பலில் இருந்த தைல போட்டிகளை அமெரிக்க குடியிருவாசிகள் எடுத்து கா கடலில் வீசுகிறார் இதால் உருவாகினால் இந்த அமெரிக்க சுதந்திரம் போகும் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் மோதல் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ஆறில் அமெரிக்க சுதந்திர பிரகடனத்தை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி எழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு மோதல் ஏற்படுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அமெரிக்க சுதந்திர பிரகடனத்தை வெளியிட்டமை பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றில் இங்கிலாந்து தோக்கடித்தமை சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்டமை இவ்வளவும் தான் அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான ஒரு பெரிய விஷயம் நாங்கள் சுறுவிப்பாக இருக்கிறபடியால நாங்கள் சுருக்கி சுறுவிப்பு ஏற்ற மாதிரி எல்லா விடயங்களும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கணும் இப்பாக ஏன் அப்படித்தா அப்படித்தா கைப்பற்றினார்கள் எந்த எந்த இடங்களில் பிடிச்சார்கள் பிடிச்சி போட்டு எப்படி எப்படி அப்படிப்பட்ட பொருளாக கொள்கையை பின்பற்றினார்கள் என்ன பெரிய அறவுறார்கள் அப்படி செய்தாலும் ஏன் அமெரிக்கா அப்படி செய்தாலும் அமெரிக்கா வாழ் குடியேற்றவாதிகள் என்ன காலத்துக்கு ஆண்டு போராட செய்கிறார்கள் பிற போராட்டம் எப்படி வெற்றி அடையுது பிறகு போராட்டம் விளையும் இப்படி பலதரப்பட்ட விடயங்கள் உள்ளடக்கு தான் இந்த சுதந்திரமும் அமையும் இப்படி அமையும் தனியே காரணங்கள் அல்லது பிரித்தானியில் அமெரிக்காவின் பற்றிய பொருளாதார கொள்கைகள் அல்ல அரசியல் கொள்கைகள் நிர்வாக முறைகள் பற்றி எழுதினால் முழுமையாக அடையாது ஒரு சுருவிப்பு கேட்டால் நீங்கள் அனைத்தையும் தொகுத்து எழுதுவோம் அதான் முக்கியம் எல்லா விடயங்களும் தொகுத்து தான் சுருவிப்பு எழுத வேண்டிய தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட விடயத்தை மட்டும் மேம்படுத்தி கூறினால் உங்கள் புள்ளி இழப்பீங்கள் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ சிறந்த ஒரு விவரா அடுத்த அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அடுத்த சீக்கி பாருங்கள் சீக்கு வேலி இவ்வளோ பார்த்தாலும் பி கேள்வி சீக்கேலி பார்க்க சீக்கேலி பார்க்க மாணவர்களே அவன் வீக்கேலி இவ்வளோ இப்படியான கட்டமைப்போடு அமைஞ்சிருக்கிறது குறிப்பாக சீக்கேலி பாருங்கள் சீக்கேலி சீக்கேலி பாருங்கள் சீ சீ இப்போ சீயும் அப்படி தான் பாருங்க சீயில் பாருங்க அதில் சீலேருந்து ஒரு வீணாடு போகணும் சீக்கேலி பாருங்கள் பாருங்கள் பகுதி சி சி பாருங்கள் வியட்நாம் மாநாடு மேற்கொண்ட வியட்நாம் மா மாநாடு மேற்கொண்டு பிரதான தீர்மானம் விவரிக்க கொண்டு அடுத்தது நவீன ஐரோப்பிய வரலாற்றில் வியட்நா ஒப்பந்தம் எந்த அளவுக்கு ஒரு திருப்புணியாக கருதப்பட்டவை கருதப்பட்டவை என்பதிலே பரிசீலிக்க அப்ப முதலாவரங்கள் வியட்நாம் மாநாடு மேற்கொண்டு வியட்நா மாநாடு மேற்கொண்டு பிரதான தீர்மானம் வெறிக்கோம் வியட்நாம் மாநாடு பற்றி பெறிக்கோம் உண்டு அடுத்தது நவீன ஐரோப்பிய வரலாறு நவீன ஐரோப்பிய வரலாற்றில் வியட்நா ஒப்பந்தம் எந்த அளவுக்கு வியட்நா ஒப்பந்தம் எந்த அளவுக்கு திருப்பு முனியாக அமைந்தது எந்த அளவுக்கு திருப்பு முனியாக அமைந்தது பற்றி எழுதுவோம் எந்த அளவுக்கு திருப்பு முனியாக அமைந்தது பற்றி எழுதுவோம் அப்போ பார்த்து பாருங்கள் வியட்நா மாநாடு பற்றி பார்ப்போம் பாருங்கள் வியட்நா மாநாடு வியட்நா மாநாடு வியட்நா மாநாடு வியட்நா மாநாடு ஆறாவது வியட்நா மாநாடு அது மாநாடு வியட்நா மாநாடு இந்த வியட்நா மாநாடு ஐரோப்பாவில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு மாநாடாக வியட்நா மாநாடு பாருங்கள் பிரான்சில் தேச எல்லைகளை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் இருந்த நிலைக்கு மாற்றி அமைத்தல் புட்பல் அரசு வம்சத்தை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்துதல் இதுதான் இந்த மாநாடு கவனிங்கள் பிரான்சின் தேச எல்லைகளை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் இருந்த நிலைமைக்கு மாற்றி அமைத்தல் பூர்பல் அரச வம்சத்தை மீண்டும் பூர்பல் அரச வம்சத்தை மீண்டும் ஆட்சிக்கு அமர்த்தி ஏன்னா முதல் பிரான்சில் ஆரம்பத்தில் இருந்த ஆட்சி முறை பூர்பல் வம்சம் அந்த பதினாலு நூற்றி பதினாறு நூற்றி பன்னெண்டு அந்த ஆட்சி மீண்டும் கொண்டு போகணும் ஜெர்மனி நிலவிய முன்னூற்றி அறுபது அரசுகளை முப்பத்தி ஒன்பது அரசுகளாக துரு துருக்கி ஏர்மன் கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி அதன் தலைமை தலைமையை தலைமையை ஆசிரியாக வழங்குகிறார் வியட்நாம் மாநாடு ஐரோப்பா நடைபெற்ற ஒரு முக்கியமான மாநாடு இந்த மாநாடு பற்றியும் இதுவான அடுத்த அடுத்த விடைகளை பற்றி நாங்கள் மாணவர்களை கடந்த வகுப்பில் பா கடந்த வகுப்பில் இன்றைய வகுப்பில் பார்த்தது போல அடுத்த வகுப்பு தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிற மாணவர்களை அவர் தொடர்ச்சியாக இங்கே டேன் டிவினுடைய கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்ப்பது கூட தான் இப்படிப்பட்ட நிறைய விடயங்களை கட்டுக்கொள்ளலாம் ஆகிய மாணவர்களே நன்றி வணக்க மாணவர்களே கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்